அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெப்சைட் டிஜிட்டல் லேர்னிங் லேப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை பற்றின முழு விஷயங்களும் அது போக வெப் போஸ்டிங் பற்றியும் ஆட்ஸன்ஸை பற்றியும் டீட்டெயிலை நம்ம வந்து இந்த வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் உங்களுக்கு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் வெப் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கான வீடியோக்களை நாம் போயிடுவோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் போகிறது எப்படி அப்படின்னோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஒரு பேஜ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னும் பார்த்தோம் பட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இதில் தானே இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னிங்கன்னா ஃப்ளகின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் வேர்ட் ப்ரெஷ்ஷுடைய டேஷ்போர்டு அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம எத்தனை போஸ்ட் போட்டிருக்கோம் என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே வந்து காட்டும் சைட்லேயே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளகின்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃப்ளகின்ஸை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக பயன்படுத்துவாங்க ஆல்ரெடி நாம் கிளாசிக் எடிட்டர் அப்படின்றதும் லார்கனைசர் அப்படின்ற ரெண்டு ஃப்ளகின் வந்து போஸ்டிங் பண்ணும்போது இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஃப்ளகின் வந்து ஆக்டிவ் இல்லாமல் இன்ஆக்டிவில் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஃப்ளகினுமே நம்ம பெரும்பாலும் பயன்படுத்துறது இல்லை நிறைய பேர் பயன்படுத்தினா கூட நாம் பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃப்ளக்கினுமே டெல் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ புதுசாக ஒவ்வொரு ப்ளக்கினும் நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா முன்னெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான ப்ளக்கினை முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போது தீம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சில ரெக்கமெண்டடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளக்கினும் அவங்க கொடுப்பாங்க அதனால் நம்ம அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃப்ளக்கினை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் ஃப்ளக்கின் பேஜுக்கில் வந்துட்டு ஆட் நியூ அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறீங்க இப்போ இங்கே உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃப்ளக்கின்ஸ் இருக்குது ஓகே எதுக்கு ஃப்ளக்கின் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்த வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் தனியாக ஒரு கோடிங் நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு தகுந்தபடி ஒரு ஃப்ளக்கின் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃப்ளக்கின் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃப்ளக்கின் ஈஸியாக ஒர்க் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பாப்புலர் கேட்டகரியில் இருக்கிற ஒரு சில ஃப்ளக்கின்ஸை போய் காட்டுறேன் இதில் ஏதாவது ஒன்று அவசரத்துக்கு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்டெக்ட் ஃபார்ம் இதுதான் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இவங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் இப்போத்துக்கு இருக்கிறதுல பாப்புலராக வந்து கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் இருக்குது அது போகவும் இப்போ டபிள்யூபி ஃபார்ம்ஸ் வி ஃபார்ம்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு கான்டெக்ட் ஃபார்மில் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப காலத்துக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸுடைய ஸ்டார்ட் அப்பில் இருந்து இந்த கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்துக்கு தகுந்தபடி இருக்குது நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளக்கினுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவனே இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் நான் இன்ஸ்டால் நவ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டேன் இந்த கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் கான்டெக்ட் டெஸ் அப்படின்னு வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கான்டெக்ட் டெஸ் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில்னு ஒரு ஃபார்ம் அதுவாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஃபார்மை எப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ஃப்ளக்கின் யூஸ் ஆகுது இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் ஓகே இப்போது கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு இந்த கான்டெக்ட் ஃபார்ம் செவனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஆடாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் டிஃபால்ட்டாக ஒரு கான்டெக்ட் ஃபார்ம் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க தேவைப்பட்டால் நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கான்டெக்ட் ஃபார்மை நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் நீங்கள் என்னென்னலாம் ரிக்குவர்மெண்ட் கேட்குறீங்களோ அது எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இங்கே பாருங்களேன் முதல்ல உங்கள் நேம் கேட்குது அப்புறம் இமெயில் ஐடி அப்புறம் ஏதாவது சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்ட்டு அது கீழே பார்த்திங்கன்னா மெசேஜ் அடிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இடையில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இ
நான் பா ஃபார்ம் எதுவுமே இந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணல மேனுவலாக கோடு எழுதலை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அவே போட்டுக்குச்சு இப்போது இருக்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே எங்கள் இடத்துல போட்டிருக்கு ஆனால் ஒரு பிரச்சனை பாருங்களேன் இமெயில் ஐடி ரிக்கோர்ட் இருக்குது கீழே ரெண்டாவது ஒரு கட்டம் இருக்கிறது என்னவா இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இதுவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இப்போ இதை நான் வந்து முதல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இதை எடிட் பண்ணுவோம் திரும்பவும் கான்டாக்ட் ஃபார்முக்குள்ளே போகிறேன் இந்த கான்டாக்ட் ஃபார்மை எடிட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா லேபிள் அப்படி ரிக்கொயர்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருந்துச்சிங்க பார்த்திங்களா இந்த லேபிளை நம்ம இங்கே எதுவுமே தரல இல்லைங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த லேபிளை நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடையில தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த யுவர் மெயில் அப்படின்ற இந்த விஷயத்த வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த இமெயிலுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல டெல் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் இந்த இடத்துல ரெக்கொயர் ஃபீல்டு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இன்சர்ட் டேக் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் டெல் நம்பர் இருக்குது சேவும் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போது இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிவியூ தான் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா யுவர் இமெயில் ஐடி ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது நாம் இந்த ஃபார்மில் இந்த இடத்துல யுவர் இமெயில் ஐடினு இருந்தது தூக்கிட்டோம் அப்படின்னிங்கன்னா சரியாக போயிடும் டெல் நம்பர் இடத்துல யுவர் ஃபோன் அப்படின்னு மட்டும் போட்டு சேவ் பண்ணிடலாம் கான்டாக்டஸ் வாங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல மெயில் அப்படின்றது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃபோனாக மாறிடும் இப்போ ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது ஒரு கான்டாக்ட் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிக்க முடியுது இதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளகின்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஓகேங்க இதே போல் இன்னும் நிறைய ஃப்ளகின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஒரு வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ளகின்ஸ் எல்லாம் எது அப்படின்ற டீட்டெயில் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் இது ஒரு பேசிக் தான் இன்னும் அடுத்தடுத்து வீடியோக்களில் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவை தீம்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தீமுக்கு தகுந்தபடியும் ஃப்ளகின்ஸும் டிஃபர் ஆகும் அந்த தீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தும் போது அந்த ஃப்ளகின் கட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த தீம்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றதையும் பார்த்துருவோம் இந்த சேனலில் வரக்கூடிய இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்கள் யாருக்காவது தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஏதாவது சந்தேகனா கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோக்களோடு நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் சந்திக்கிறேன் வணக்க